Mas Eko melihat apa? Gendruo. Gendruo itu yang badannya besar hitam. Matanya merah. Ya ahli mulgoi biwasa tati hadir Bongkar-bongkar apa itu? Bongkar-bongkar apa itu? Apa? Jenengan ini apa? Wow Wow ya buat pengasihan pelarisan dulu sahnya buat pengasihan bila kan Rene aku tak omong kan Rene seneng kok mbah karso sikil kuloro saya ini mereka yang tak tulungi ya loro Wih kan ibumu keloro loro wih, aduh aduh, sikil kuki loro, orang tahu kok parani, orang tahu kok tungani. Selama di sini ada apa tadi sebenarnya ceritanya? Setiap aku tidur sini, kan tidur di sini pasti aku sendiri. Nah, itu udah berapa kali? Hampir tiga kali. Tiga kali? Ya, tetap atap yang pas ini, pas ini. Itu pecah, kayak dilempar batu, tapi cuman bulat gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu orang jawab. Senengan mau diajak ke pantai. Ye, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sudah seraku semuanya. Malam ini saya bersama dengan santri mau mendoakan merukiah. Tempat saudara kita yang ada di Rejo Tangan, Tulung Agung Tempatnya pasien kita Dulu sudah pernah pembersihan rumah Rumahnya yang ada di Kediri Terus rumahnya yang di Malang Terus usahanya juga yang ada di Malang Sekarang kita mau melakukan rukiah Di rumahnya yang keempat Yaitu di Rejo Tangan Oke, mohon doanya ya Dari semua saudaraku semuanya Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekuatan adalah kekuatan Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan Allah. Segera pelindungan adalah pelindungan Allah. Dengan kekuatan Allah, dengan kuasa Allah, dengan pelindungan Allah, kita bergerak melawan kezaliman. Allah Wa Taala. Assalamualaikum. Minta dupanya dikit nanti ya, untuk wangi-wangi. Ya, anak-anakku semuanya, ayo sini sayang. Ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sayang. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover 
dimanapun berada mana mik saya oh ini kita cari tadi malam ini kita datang di rejo tangan rejo tangan ini sekitar ya setengah kilo lah dari padepokan dari rejo winangon mungkin sekitar sekitar satu kilo lah nggak ada deket nggak ada tiga menit lah tiga menit tiga menitan dari padepokan makanya ini santri-santri semuanya saya bawa nah sekarang kita berada di rejo tangan tepatnya di tulung agung di salah satu rumah warga yang alhamdulillah mengundang kita untuk merukyah rumahnya nyaten ini pemilik rumahnya malu-malu jadi kayaknya nggak bisa direkam orangnya walaupun direkam katanya minta di blur karena malu Oh, oh ah katanya udah ketawa-ketawa di sana itu. Ya udah, kita langsung aja ke sana, kita ungkap takbir apa yang ada di dalam rumahnya ini. Tapi yang lihat, saya lihat di depan rumahnya ini ada gangguannya, Ibu. Untuk besok saya minta langsung aja ya. Pohonnya ini ditebang. Dihilangkan. Pohonnya ditebang. Dihilangkan. Karena ada penunggunya, ini ada penunggunya, Ibu. Di sini ada penunggunya, boleh percaya, boleh tidak. Di pohon ini ada penunggunya. Lah, ini gusnya. Lah, ini, ini penunggu saya. Kalau ini dia sudah muncul. Di pohon ini ada penunggunya, sayang, untuk bisa membedakan. Apakah sebuah pohon itu ada gangguannya atau tidak itu bisa dilihat yang pertama kalau yang sudah mengambil gemblengan dari saya ya sampai yang 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 sudah dapat ijazah dari saya coba baca tiga kali coba padang ke sini ke pohon ini baca tiga kali ya ahli mulgua ibi wasadati tiga kali baca ya ahli mulgua ibi wasadati tiga kali dilihat jangan berkedip dan lihat nanti akan ada makhluk tepat berada di atas sana. Lihat. Di atas sana lihat. Baca tiga kali ahli mulgo ipi, jangan bangan berkedip. Nah, sekarang kedipkan matanya tiga kali, kedipkan matanya tiga kali, lihat ke atas sana. Kedipkan tiga kali dan lihat. Mas Eko melihat apa? Gendruo Gendruo itu yang badannya besar, hitam Matanya merah Kalau kau ini lihat apa? Di sebelah mana? Ya yang nangkring gede besar itu namanya Gendruo Ya wes, Sini semuanya, yuk Umi lihat apa Umi? Lihat apa? <laughs> Assalamualaikum. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Sehat, sehat selalu Kang. Iya. Assalamualaikum. Sehat. sehat selalu Ibu. Assalamualaikum Mbak. Ge. Aduh. <laughs> Ge. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan beliau setelah empat kali pertemuan. Jadi kita pertemuan sudah empat kali ya. ya. Yang pertama kita ketemuan di rumahnya yang ada di Kediri. Kediri. Yang kedua kita bertemu di Malang. Dan yang ketiga kita bertemu di Malang. penginapan atau di kos-kosannya, usahanya di Malang. Dan sekarang di rumahnya yang ada di Rejo Tangan. Alhamdulillah. Yang terpenting kita di sini bisa silaturahmi dan doa doa saling mendoakan. Yang punya rumah cantik sekali kayaknya hati-hati ngeri ngeliatnya <laughs> saya nggak berani ngeliat ke sana saya tak ke sana aja ngeliatnya nge perlu untuk dipahami nge bahwa di rumah ini <laughs> lihat sana oh lu kayak indong <laughs> Oh. 
perlu untuk dipahami bahwa di rumah ini ada gangguannya yang pertama dari nangka Bapak Ibu kalau panjenengan tahu kita orang Jawa ketika ada pohon nangka yang ada di depannya itu hawanya panas Pak panas makanya sedikit ada pantangan saya orang Jawa dilarang ada pohon nangka di depan rumahnya karena nangka itu beton ibu beton atos eh kesayanganmu eh iki sing diomak kalau ngilangi malah ngomongin kesayangan iya tapi masalahnya gini sayang kita ini orang Jawa hidup di Jawa ini juga harus Jawani salah satunya rumah yang ada di depan rumahnya ada pohon nangkanya kalau bisa jangan jangan mengkuahwane panas gembrung sungai nesuan ngamuan terus yang kedua rezekinya nanti gampang hilang maksudnya oleh rezeki piro ayo renek bekasi dapat rezeki berapa aja itu enggak ada bekasnya karena hawanya apa panas maka ini nanti dihilangkan saja pohonnya ini ditebang itu yang pertama yang kedua masalahnya di sini yang kedua masalahnya di sini di sini nih wuwungnya di wuwungnya ini ada masalah kalau menurut saya sebagai orang Jawa wuwungnya jangan begini sayang wuwungnya di bagian wuwungnya di atasnya bucengnya ini bucengnya ini, ini yang di atas ini ini enggak pas itu harusnya yang bagian ini sayang ini loh coba di atasnya ini ini ditatapkan ke sana Bu antara yang bawah sama yang atas ini jadi satu begini buceng di atas kalau ini yang dari bawah enggak buceng ke atas tuh bubungnya ini bubungnya ini Bubungnya ini enggak buceng bu kalau orang Jawa itu buceng itu neng neng dure apa namanya ini kalau sampean bikin selamatan bukan ditambah itu ada lagi namanya apa namanya sayang kita tumpeng iya iya kalau kita tumpeng terus buceng nah ini bucengnya enggak 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 nyambung ke atas engko ora Kak Isolan cuar ngono rezeki nih coba saya tanya ibunya itu rezekinya gimana sendat sendat kan ya oh rezekinya kesendat sendat kan Betul. iya proyek gagal, gagal terus percaya gak percaya ini ilmu Jawa ini bukan tentang sakti apa ora sakti hebat apa ora hebat enggak ini tentang ilmu Jawa ledru yang di atasnya nggak nyambung dengan yang di bawahnya itu yang pertama yang ketiga yuk ikut saya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad <tuh> kamar mandinya mana? Hmm? <tuh> ini yang ledru mana? Siapa yang nyuruh kamar mandi taruh di belakang, di depan? Itu di, ka di kamar, kamar ada kamar mandinya. Kenapa harus di sana? <tuk> Aduh, ndo, aja nggak aturan dewe ya. Wong Jawa kuwi nggak aturan lho, ndo ya. Aja nggak aturan dewe. Ini belum anu belum belum bikin anu dapur. Aduh, kalau memang yang 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 di belakang belum ada, jangan bikin yang di tengah dulu merusak tatanan kalau mau bikin kamar mandi di belakang dulu kalau yang di belakang sudah jadi baru kalau mau bikin dek tengah dek mana terserah yang di belakang dulu ini tanah ini punya siapa mentoknya mana tanahnya bikin dulu kamar mandi di belakang jangan bikin di depan dulu kalau di belakang belum loh sampean buang kotoran kok neng tengah ya bobrok no malahan sakit-sakitan kok malahan nanti yang jadi sakitnya ibunya loh yang jadi sakit-sakitan akhirnya kalau yang di belakang belum bikin kamar mandi jangan billing jangan bikin yang di tengah dulu kotoran itu dibuang sayang 
dibuangnya harus di belakang sama kalau bikin dia tengah nanti sakit-sakitan lo malah ibunya ya oh ibunya nanti yang sakit-sakitan eh piye toh enggak ini nanti belajar kasihan yang punya rumah lo kasihan juga nanti yang yang bikinin rumah karena nanti beladu kotoran itu dibuang di belakang dulu kalau sudah dibu dibuang di belakang baru monggo kalau mau bikin di depan gitu sayang ya dibikin dulu kamar mandinya yang di belakang jangan langsung dek 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 iki sama wong jawa wong jawa lek orang jawa ini aduh beladu iki ngko oh, oh tenan Oke. Ini bucengnya dibenerin dulu, bucengnya ini. Ini nggak nyambung antara yang buceng yang bawah sama yang tengah nanti berbeledru ini. Yang sebelah sana juga iya. Ini yang bikin ini siapa ya? Ya nggak apa-apa ya, tapi yang bikin kontraktor. Kenapa nggak minta apa namanya? Nasihat dari kakek, nenek atau sapa wong Jawa ngono loh. Jangan langsung semua diserahkan ke kontraktor bledru nanti. Ini semuanya gak nyambung loh dari sini, dari ini dek, sama ini dua-duanya gak nyambung loh ini. Bledru loh nih. Kalau dari ilmu Jawanya, bucengnya gak nyambung ke atas nanti usaha apapun gagal lah yang uno. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya jadi beban dalam keluarganya ini. Kalau memang sudah seperti ini ya, nanti bikin tumpengan dulu ya, bikin tumpengan, ya. terus nanti bikin buceng. Iya. Hmm. Jangan jadi menghambat rezeki. Ini akhirnya enggak kok membuat rezeki itu lancar, tapi malah bebani nyonggo. Sekarang saya tanya, keluarganya apa ya kuat nyonggo? Enggak kuat. Ini akhirnya enggak kok ngelancarin rezeki, sulit itu enggak, tapi nyonggo akhirnya. Nyonggo. Oh, yang punya rumah terus terus nyonggo beban apa ya kuat? Enggak kuat. Ora kuat sayang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh. Amit, Bah. Niki mawon nggih bledru lho, Mbah. Tiga pilar niki mawon niku mboten selaras lho. Niki buceng, niki buceng, niko buceng, bucengnya niki mbaten kok ngelancar nih saya ngesor munggah neng gusti Allah neng gunung neng duwur, niki malah nyonggo. Jadi saya yang duwur makin kok akhirnya manggoni malih nyonggo beban masalah. Terus malih niko, lo niko, niko bucengnya niko, lo niko, niko mohon kalian dua-dua ini gak selalas. Lo ini nanti antara orang tua, anak dan cucunya, uh gak akur nggak malian. Dulu on, kok malih gak akur malian, malih anek, apa ini bentrokan ngoten ini, malih bentrok yang kau anai, kalau ibu e bentrok, eh? Mas kadung jadi pialar merubah, di anu, eh? Enggak awamu di sini, enggak ya, enggak ini siapa tak? Enggak ini siapa? Apa yang enggak tekok karo wong Jawa? Apa enggak ngerti Jawa? Enggak, maksudnya waktu ini enggak ini tukangnya siapa tukangnya? Tulang Agung Oh, Tulang Agung aku dunia ngerti loh Tulang Agung aku tuwek kok Tulang Agung aku tuwek, aku dunia ngerti babak ini gitu Masalah buceng ini aku dunia wong tolong aku ngerti yang tolong aku gitu wek kok luwe tuh wek timbang alas purwokono malan Aku dunia ngerti 
Tapi untungnya ya ini nggak 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 ini nggak bablas lah. Cek nek enak dang dangi si cing, wi nek wi. Ini nak asa suruh agak agak kesini, jadi dia nggak sampai tembus dari depan. Kok ngerti wi? <laughs> jadi yang ngerti cowok ni, eh? Wingi kui emang dek malang yo bu yo. Uang kui dek usaha, dek usaha duit akeh anaknya sakit sakitan, bujur ni sakit sakitan. Tak dulu omai apa? Omai bablas kong kong arah sampai kong buri pintu ni dari sisi ini. Akhirnya rezeki belas bul belas bul saya seorang nyantel belas. Saya datang ke sana ya tak suruh masangin gapura ni di depannya ini. Alhamdulillah tiga bulan kemana datang ke padepokan itu, udah bisa beli mobil. Padahal usahanya banyak untuk mobil raiso. Entah ngubari karyawan, entah anak sakit, entah bujur ni sakit ngunai. Enak aing. Untung lagi nak depan ini masih ada ini. Ada apa ini? Ada tembok ini. Kalau tidak ada tembok ini tambah parah. Eh serah orang dia apa-apa. Iki masalah ini dibori. Dibori lah. Sehingga kami lagi bledru. Allah Akbar. Saya ke pindo WC ini bledru. Di pindah saya WC ini. Ojo ini kono pindah saya yang buri saya. Iki rencana mau dibuat apa dapur? Dapur. Rezeki, pati, loro, bejo. Ya, wis, tak apa-apa. Ini bejo soalnya. Rezeki, pati, loro, bejo. Ya, segini bejo ini. Tak apa-apa di sini. Bejo di sini. Bejo yang di sini, tak apa-apa. Amit, ge. Amit, ge, bu. Ini mau digunakan untuk apa ini? Ini digunakan untuk apa? Ini mau digunakan untuk apa ini? Solat ada di sini. Kiblatnya di mana? Sana. Ini kamar mandi. Kamar mandi ini kamarnya Bella. Ini kalau boleh usul ya bu ya. Ini hanya usul saja sih. Usul kalau bisa yang sebelah sini nih yang dibuat untuk kamar pesolatan di sini. Sebab kenapa nih yang di sini? Ketika menghadap ke Allah nanti tidak terhijab oleh orang. Kalau yang sebelah sini dijadikan kamar pesolatan. Kalau yang sebelah sini nanti yang pertama ini dekat dengan kamar mandi. Yang kedua nanti terhijab. Jadi ibadahnya itu enggak bisa langsung kepada Allah. Coran dungo ini randang mandi. Tak pengen dungo ni mandi yang sebelah sini. Jadi kalau nanti berdoa atau apa malah bagus yang sebelah sini ketimbang yang sebelah sana. Yang pertama di situ dekat kamar mandi. Itu. Yang kedua ke sini nanti terhijab sama orang. Kalau di sini tidak. Yang di sebelah sini. Jadi kalau kalau saran saya. Kamar solatannya sini, di situ untuk yang lainnya, gitu. Ini mau untuk apa? Kamar. Ini tidak apa-apa, tidak masalah situ. Ini dah dapur eh. Lebih mantap dari sini. Sebab di sini sedek kamar mandi, kamar solatannya. Kalau yang kalau bisa Mbak Bella nggak usah dek sini loh sayang. Kalau saran saran saya jangan dek sini kalau bisa. 
sampai di bawahnya ini loh, coba lihat ke setting ke atas abot lo nyonggo lo yang di sini sampai pas di bawahnya ini lo pas nyonggo lo nyonggo lo sampean kalau memang ngoyong-ngoyong ini tenang mau di sini ini dipasang itu dulu apa? dipasang apa? plafon oh, oh plafon dulu oh, iya. tapi ya cek pangkaro itu abot pas di bawahnya buceng lo sampean nyonggo gunung lo sampean kuat tau nyonggo gunung aku gak tau kayak gitu iya tapi nanti pengaruh dalam hidup sampean sampean bukti nih tau nyonggo gunung lo sampean nyonggo gunung lihat di atas ini sampean nyonggo gunung lo nyonggo gunung lo sampean kok malah yang kamar ini nih nggak nggak nyonggo gunung nih kamar yang ini nih nggak nggak nyonggo gunung yang ini atau malah di tengah sana tuh yang belakang sana tuh itu nggak nggak nyonggo gunung yang ini nyonggo gunung lo sampean abet lo di bawahnya buceng ini gapura ini apa pak bosone jenengan pak niki pak kuda-kuda oh, oh. ning pas kamar ngesore kuda-kuda wi abet lo nyonggo gunung lo saya itu kemarin ya ada orang sakit-sakitan itu mana orang Surabaya nyopo uripe sakit-sakitan eh. pas ngesore gunung abot lenggu kamar lenggu turu turu wajah ilaren no malah nyonggo akhirnya apa loro-loro nen ngerten lo gak wajah di wong jawa aku tuh ngerti ilmu jawa ini kayak ben gak bledru itu loh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa Jadi untuk anak-anakku ya Kita sebagai orang Jawa Itu juga harus jawani Ngerti ya Ojo udah kudruk udah kudruk Terutama Mas Jadang nih Adabnya, sopan santunya, akhlaknya itu harus ada ya Terus ketika kita mau melakukan apapun kayak gitu Ilmu-ilmu Jawa ini bukan ilmu sirik ya ini ilmu warisan dari leluhur kita, terutama dari Sunan Kalijaga. Jadi ilmu ini dari wali Allah, bukan sekedar wah ini ilmu Jawa, sirik, musrik loh. Kamu nggak ngerti kok tentang kejawen itu, kamu nggak tahu. Jawa itu bukan hanya sebuah budaya, tapi juga bangsa loh. Bangsa Jawa, bangsa Jawa, bangsa Jawa. Jadi kita sebagai orang Jawa ya harus jawani, ngerti nge? Orang Jawa ya kudu jawani, kudu ngerti karo Jawa ini, ngerti karo budaya ini, dan bisa terus no, karo negara ini, nge? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yo. Anak-anakku kabeh diurip nih rasa nih. Ayo mulai. Madep mantep ayo. Baris rene. Ya wis ning ndi nggone. Apa ning kene wis? Diurip nih rasa nih wis kene. Diurip nih rasa nih. Diurip nih ati nih. Ayo ndonga nganggo ati. Ndonga nganggo rasa. Lek ati tembus ing kene ati. Diurip nih rasa nih. Deleh kuwi sapa wis si brewok wis. Apa sing mbok cekeli wis dalan. <tuh> Rewo, yo, saiki, apa mau kafe tak tuntun? Pie carane sondunga nih wong lio, carane pie, beni sondunga nih wong lio. Pertama itu kudu sono to ati, kudu ngerti roso sing sejati. Lah awai dewi nulung wong nganggu ati, mesti ku akhirnya juga nyambung neng ati. Lek nulung wong nggo ati ngomong nganggo ati, engko ya teko ning ati. Tapi lek nulung mung mergo donya, mergo bayaran, mergo nyawang wong e ayu, ora bakal teko ning ati. Dadi lek ngomong teko ati, nglakoni teko ati engko bakal ya teko ati. Paham ya? 
kita berbicara dengan orang kalau kita berbicara dengan hati pasti akan sampai ke, ha, ke hati maka lakukan semua hal itu dari ha, hati bahkan ketika kita mohon maaf itu ibu-ibu yang punya isu, punya suami ketika pengen suaminya tidak suka jajan di luar ketika masak menggunakan hati niat untuk menyenangkan suami mencari ridha Allah nanti juga makanan itu akan sampai ke hati bukan hanya ke, mur, ke perutnya kita sebagai laki-laki pengen istri kita nurut kepada kita yang pertama kita pun juga harus berbicaranya dengan menggunakan ha hati ojo peh mentang-mentang awal Dewi wong lanang dan mentang-mentang kita lelaki minta dihargai minta dihormati tapi kita sebagai lelaki juga harus bisa menghormati perempu perempuan kalau kita pengen disayang ya kita harus menyayangi istri kita jadi ketika kita pengen disayangi sama istri nggak usah minta yang aku sayang ono itu enggak tapi dengan kita menyayangi istri kita juga pasti akan disayangi oleh is istri ketika kita pengen dihormati oleh orang lain kita pun juga harus bisa menghormati orang lah orang lain ketika kita pengen diajeni maka kita pun juga harus mengajeni orang lah orang lain nah sekarang sarananya kita ini adalah dupa 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 ini dari wong jawa jadi jangan mengatakan dupa ini sirik ya dupa dudu apa-apa dinggo nyedek sing moho kuwa kuasa aku ora wedi karo apa-apa wediku karo sing moho kuwa kuasa dadi wong iku wis ora usah njaluk diwong nih dengan cara kita menguangkan orang dengan kita menghormati orang kita pun juga pasti akan dihormati oleh oh orang makanya kita pakainya du dupa dupa dudu apa-apa dinggo nyedek sing moho kuwa Wasa aja wedi karo apa-apa, wedi karo sing gawe sapa sa sapa. Kesaktianmu adalah kesabaranmu. Yo monggo matanya terpejam. Konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi. Lakukan semuanya dari hati. Yo mulai ditata dulu hatinya. Mulai ditata hatinya dengan membaca astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah hal adim inna allaha ghafurur rahim la khawla wa la quwata illa billahil aliyil adim bismillahirrahmanirrahim astaghfirullah hal adim astaghfirullah hal adim astaghfirullah hal adim inna allaha Ghafur Rahim Bismillahirrahmanirrahim Niat ingsun Amatek Aji Timbulan Rasul Kang Jeneng Timbulane Muhammad Kulon Nyuwun Ya Allah Dumateng Panjenengan Gusti Allah Lewat perantara Baginda Rasulullah Lan perantarane Sultanu Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Kulon Niat Nimbuli Tempat Niki Cepatos Ayam tentrem saking kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun amatek aji timbulan Rasul Kang Jeneng timbulane Muhammad selamat 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 seko kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selamat sing manggoni Selamat sing dipanggoni, selamat seko kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sir Allah, dat Allah, sifate Allah, wujute Allah, af'ale Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dinin nurid dati wasiri sari fi sairil asmai wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim sir Allah dat Allah sifat Allah wujud Allah afal Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selamat 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 sekok kersani gusti Allah Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Bis. Bis. Sir. Dat. Kuat. 
selamat seko kersane gusti Allah merko kalimat la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 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 tiraus nih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 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 la ilaha illallah Muhammadur hilang-hilang seko kersane Gusti Allah merko kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya ahli mul ghaibi wa sadati hadir ya Allah Awas 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 awas. Allahu akbar Allahu akbar. La khawla wala quwwata illa billahi alal azim. La khawla wala quwwata illa billahi alal azim. Hai kau bangsa jin yang ada di tempat ini dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa semua hal yang ada di tempat ini tunjukkan kepada saya dan hilangkan semua gangguannya dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu harus tahu dengan siapa kamu sekarang berhadapan. Saya adalah Mbah Din atau Saridin muridnya dari Sunan Kalijaga yang umur saya sudah lebih dari 7000 tahun. Dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkan semua gangguannya bawa ke sini. Jangan mengganggu tempat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua yang kamu tempatkan di sini, semua yang ada di sini, yang menjadi tempatmu, yang mengganggu tempat ini, bawa, kasih ke saya, kasih ke saya apa yang menjadi tempatmu di sini, ambil bawa sini. Wah, wow. jadi mau main-main dulu sama saya, mau main-main dulu sama saya. Ternyata tak suruh orang nurut loh cah, piye? Demi teora nurut be aku ki, malah ngejak dolanan sih tarapan, eh? Ngejak dolanan sih be aku, ya monggo, yo. Wow, sebelum saya kesini kamu sudah dek sini, kamu sudah dek sini, sudah ditempatkan dek sini. Terus kamu sekarang nggak nurut sama saya, mau main-main sama saya kamu, eh? Kamu mau main-main sama saya? Oh ini tempatmu. Sini aja sini sini sini. Biarkan itu. Itu lagi mau mencari tempatnya. Terus kamu kenapa sekarang mau main-main sama saya? Oh. Oh. Iya iya iya. Saya nggak peduli kamu mau ditempatkan mau apa. Tak penting buat saya. Yang penting kamu pergi aja dari sini. Jangan ganggu tempat ini. Saya tidak peduli kamu mau dari mana dari mana bukan urusan saya saya juga nggak tanya yang penting kamu pergi dari sini saya tidak penting omongan kamu oh kamu nggak mau pergi dari sini oh tuannya sudah mati di sini oh tuan kamu sudah mati di sini oh dulu yang punya sini sudah mati dah yang yang bertempat tinggal di sini sudah mati Eh, oh alah, jinnya sakti ya, <laughs> bisa tahu. Oh di sini dulu yang tempat udah mati. Oh. Meninggal. Oh, jadi kamu dulu di sini, terus kamu udah mati. Eh ya kamu udah mati. Yang punya kamu udah mati. Terus kamu tetap mau di sini. Oh. 
Kalau saya bisa mengembalikan kamu, kamu bisa mau pergi dari sini. Oh dulu dari sini punya usaha mati orangnya. Heh, apa kah? Iya dia bu. <tuh> Ayo saya kembalikan kali gitu. Eh mudah buat saya kembalikan kamu itu dengan izin Allah. Apa yang ditempatkan? Wah benda, benda apa? Eh, benda pusaka di sini. Coba tunjukkan ke saya. Bawa ke sini rumahmu. Ayo bawa ke sini rumahmu. <tuh> Ayo bawa ke sini rumahmu di mana? Napa Pak, Bu? Oh, enggak apa-apa. bongkar-bongkar apa itu bongkar-bongkar apa itu satu di bawah pohon pisang satunya di bawah pohon nangka oh ambil apa dia Apa itu? Hmm. Hmm. Apa? Jenengan ini apa? Wow. Oh. Oh iya, buat pengasihan pelarisan. Dulu sahnya buat pengasihan. Nah, itu yang ditempatkan di sini. Ya wes, sekarang kamu tak kembalikan ya. Eh? Oh buat buat ngembangin usaha, ngembangin tuh sama Allah, ngapain minta sama kamu? Ayo sekarang kamu kembali ya, balik ke alammu, jangan menyesakan manusia lagi kamu. Syukur Allah, dat Allah sifat Allah kembali dengan izin Allah. Alhamdulillah. Nanti kita buang ke laut ya. Ya wes, sampai dulu ke sana. Lo satunya ke sana, ngapain itu? Eh, dolanan pohon pisang. Ayo he, dolanan pohon pisang aku pedih, ha ha cenan. Ya Allah. Eh, i, wes temenane pohon pisang iki tau we. Awak pun yang kene. Yang pohon pisang iki. Walah ya, kamu temennya di situ dekat aja. Wow, bau bau bahan ini ki, aku ben wedi. Lah aku rawat wedi malah aku. Wah, wah sindoma ben wedi. Kau aku seneng ini buat pisangnya po. Dari depannya mas, dari depannya nah gitu. Oh kamu sudah lama di sini. Demenya di pohon pisang. Kok dem pohon pisangnya mau goyang-goyang, ben biasanya di rumah ben wedi. Aku rawat di malah guyu. Di rumah. Oh, yang di rumah. Teman wedi ya pak. Ora cocok. Baik tidak wedi. Cocok. Tidak wedi lo. Wear kedin. No, merkona aku. Kau dah kan ya pak. Wah. Iya terus metu tak enak enak ke metu. Bu ma. Bu ma beti. Eh. Eh. Kau yo pinggir rumah. Eh, kui seni dua rumah kui apa seni dua rumah kui? 
kuwi kancane kuwi lho. Oh, kancane sing arep kuwi. Teko mergo tatanane salah kuwi ya. Oke, malah sing omah. Oh, tatanane salah malah nggih omah. Oke, sing teko. Oke, sing teko. Anak sing ning ndur gendeng, sing ndur gendeng. Salah oke. Nah, iki kabeh tak pindahne wis. Tak rubah panggonane. Dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik balik seko kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar. Wes ta apa? Aja ni. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Mat ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Alai Bila kon Reni, aku tak omong. Bila kon Reni, aku tak omong. Kon Reni. Di bila kon Reni tak omong aku. Kono, tengok nak tak omong. Eh, kono tak omong ni kene. Aduh, aduh, aduh. Aku bahmu, si kelku loro iram. Aduh, aduh. Si kelku kiloro. Orang tahu kok parani. Orang tahu kok dungani sikil kui loro ya Rami. Aduh. Tekanlah ibumu. 
aku mbak sing di tekono ibumu kenal ra karo aku aku ndise tau nulungi ibumu we seneng ku mbah karso sikil ku loro saiki Mergo sing tak tulungi ya lara. Kuwi kan ibumu kelara lara kuwi. Utange ning ngendi-ngendi. Tekan ana ibumu lara ta? Nggih, Ibumu kuwi lara. Utange kuwi ning ngendi-ngendi. Ibumu lara aku ya lara iki sikil ku lara, is. Yang cerita ira iso tangi obah, makanya aku raiso nulungi. Wae pengen nulungi ibumu pora. Wae pengen nulungi ibumu pora kue. Lek kue pengen nulungi ibumu. Sesok wae kue yang gayo tumpeng, tumpeng, rumurah, gay tumpeng. Tumpeng ora larang ora murah tumpeng gawe tumpeng terus gawe ya buceng pitu buceng buceng ki buceng ki mung sego di di ngececeng dewi lo gawe ya tumpeng siji terus kui tumpeng kui tumpeng kui dadi punjere punjere dadi punjere tumpeng kui siji Terus gawe ya bucang pitu neng kanan kiri nih mu bengi hidup ya. Terus awakmu golek o kembang kembang setaman ya. Teleo neng sebelah kanan nih kembang setaman. Wi warisane kau sunan kali jogo. Wingko isong guna bani sing lorowi termasuk ibu umu sing lorowi saiki ibu umu lorowi sing lorowi ibu umu neng dodone yo pora neng dodone dodone wi loro si kile yo loro melakuni lakuni rezeki ni abot iya to masalah is teko maiki yo no teko masuk masalah teko maiki dah dek no sing gawe maiki yo loro rungura Tekong mah iki nyambung karo sing gawe omah, sing gawe omah iki ning wong ning luar negeri kono. Iya to? Nggih. Sing gawe omah iki, ing gawe omah iki karepe nggo anake. Omah e urung patek dadi kabeh setengah. Aduh, sikil ku lara. Ning kene iki sikil ku lara. Kabotan kabotan sing disangga akhire sikil ku sikile sijine lara. Sing tak songgon kini kini wabot, sing tak songgon kini abot. Lah kuis, cara gak ini kabeh yo salah kuis, salah kabeh nyonggo, omah kini nyonggo. Ora kok sing di omah kuis kini iso dilancar nih rezeki ini, mereka panggungan kuis kabeh gak berrezeki. Malah sing di omah kebebanan karo sing di ini sing neng omah kini. Perkau maki nyonggo beban. Aduh, sikil ku loro. Aduh, 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 aduh. Abot songgon ini kini. Songgon ini kini abot. Sing dua ini kini hewis mati. Wah, dipasang anak-anak ini kini. Karena petinggu pelarisan. Renio, we Renio. Walah. Kue biasa nih kene. Aku es bolak balik nyawang nyawak mui. Nih kene kui dipasangi seng anak aneh. Tapi duduk nih ngomai nih lemai. Lemai nih ngarapan. Teng pinggir iki ya nih kiki. Ngarapan iki ngesore batok kui ya nih. Pasangi. Nih kau tak tarik tak lebur nih. Terus nih ngarapan sebelah kono sebelah kiri kui ya cie nih. Sebelah kiri. Tadi bete nongko sebelah kiri mui ya cie nih. Oh, terus neng pinggir iki, iki, kene iki, iki seng pas neng tembok dipasang tembok iki ya nek. Karpe tinggu pelarisan, tinggu pengasian, enak juga seng tinggu pakeran. Iki seng paling ngakeh teko. 
Mungkin macam ni asli kamu dulu. Lah, yo. Coba terbantar. Wah <laughs> lah, lah. Tapi ya apa pun, wang cengane, wang usaha, karpe, karpe ngono, wang sing dua di sini iki karpe ngono, yo, yo ikhtiar, kulek sarono. Tapi sarono, gue mau sing paling api, yo, nganggo solawat, gue lo. Lah aku sing neng kene iki, aku asli sing cikal bakal kene. Aku asli cikal bakal kene. Tutu pasangan, tutu apa? Aku asli cikal bakal kene. Jadi lek pengen nyambung karo sing neng kene, pen sing neng kene sing tinggoni karo sing tinggoni kui demen gayo bucang pitu tumpenge siji kembang setaman. Ibu mau kape sarono sing su sing bucang karo tumpeng mau teko sunan bonang kembangnya teko sunan. Kali Jogo ya, ingko lakon nono, terus mengko kak nono karo tonggo tonggo gue, skena tonggo pitu tonggo pitu, terus skena tonggo tonggo ngono penti, jadi saya sawang bet tonggo tonggo ya, tinggung tonggo tonggo, rono pitu rono pitu 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 kanan kiri pitu lungan pitu lungan ini gusti Allah ya, apa umah gini kini, yang penting yang hati hati, tak jaluk ibadai yang penting yang tenanan, wes gue gue penak penak nih kini penak nih kini masalah sini yang diurku wi yang kose penting saya ki di nganggoni sarono gue se ae nganggo sarono bujang gue se bujang pitu minong kop isot jadi ditulungi karo gusti Allah ge lindara tikan nabi Ilyas yang gue tak tungan nih pemuka dilindungi karo nabi Ilyas maten ge Nah, terus ini dua kui mengko yang nanti relasi kini besarnya bestura mengko dirubah yura popo. Dah saiki sementara mereka yau orang enek. Wang iki yau sing di rumah ya aku ngerti utangnya ake. Kau nanti utang ni kini yang di utang. Sebentar saiki bes di Indonesia ay. Pertama bujengi kui mau sing di kawe ni saya ya. Allah Masyallahu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku nyapa neng buri cah. Eh? Aku nyapa neng buri. Orang kok tulungi mah sawang tok. Rubung semut kira aku cah. Jan jan. Di rubung semut aku neng buri dan buat tulungi lo kang. Muswet rubung ket mau kok. Uyang guyu. Lubung semut aku mangguh yang guyu kape, rasa yang nulungi. Apa bukain rambutannya saya yang taruh di piring yang. Okey, jadi selama di sini ada apa tadi gimana ceritanya? Setiap aku tidur sini, kan tidur di sini pasti aku sendiri. Nah. Itu udah berapa kali? Hampir tiga kali. Tiga kali? Ya, tetap atap yang pas sini, pas sini. Itu pecah, kayak dilempar batu, tapi cuman bulat gini. Di atap genteng ini pecah? Iya, atap Mampu. itu. Jadi udah berapa Mampu. kali? Pengirin dulu, pengirin dulu. Pengirin dulu. Jadi setiap itu di sini, di atap genteng ini ada yang pecah? Iya. Kayak dilempar batu gitu. Di atas apa ini? Di atas ini? Iya yang pas kuda-kudanya itu. Ngeri ram ya? Pergi ya bu, tak asal. Terus terus. Hah? Terus. Iya, ya tapi saya bangun ngelihat keluar yang tidak ada apa-apa. Paginya baru kelihatan kalau ada lubang, langsung telefon yang pemborongnya rumah ini Pak lubang lagi gitu. terus ke sini berarti berapa kali itu sering kalau enggak yang sini paling yang ujung situ pecah kalau yang sini aku udah tiga kali kalau yang situ dua kali kayaknya bang ada bantu ini mau ada panas imunnya pak harus sinyal ada sinyal itu mana susah sinyalnya jadi di atas ini sering ada yang pecah itu tentangnya ya? Iya. Tapi tempatnya itu tetap itu itu aja, tidak berubah, tidak pindah-pindah. Jadi berkali-kali itu enggak lubangnya itu tetap 
tetap jadi genteng itu genteng itu genteng itu gitu padahal udah diganti baru di yes, sini ini ibunya yang di luar negeri kenapa kepalanya bisa ke bawah ke atas ya iya lah kan jelok Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gak apa-apa Gak apa-apa Kenapa Kok Yang punya rumah sering sakit-sakitan Terus Tempat ini sering Pecah di atas seperti ada ledakan Ini masalahnya itu ada gangguan juga terus tempatnya cara membuatnya juga tidak salah yang, yang salah yang sebelah mana Pak kalau yang atas nanti kamu nanti kalau udah punya rezeki kalau mau ganti kayu itu mau aku ganti baja ringan itu loh Pak jadi kan mungkin masih bisa dirubah kalau atas Iya yang salah ya atas kok. Oh. Ya atas ini kuda-kudanya ledru. Ya, kalau atas kalau udah punya rezeki udah nggak punya tanggungan lagi ya. Mm -mm. kumpulin dikit-dikit di buah oh iya ibu ini sakit tak? ya apa parahnya itu yang di atas lutut itu sakitnya yang ke dulu itu aku udah bilang sama jenangnya parah kayak gimana ya kayak dirusuk-rusuk jarum gitu loh pak Nah, iya. Itu cuma, cuma besarnya itu cuma satu mangkok 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 bakso itu. Mm -hmm. Pertamanya kayak itu kayak ada hewannya ah, jalan-jalan terus itu kayak semut gigit 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 gigit. Iya. tapi tapi aku beli beli tanah itu sebelumnya itu udah ditempatin orang orang jual rosoan loh mbak di situ orangnya juga lari banget terus saya beli maunya dia yang mau beli tapi terus keduluan saya hmm. Gimana caranya supaya di tempat ini enak, enggak? Karena ya maklum ya Pak ya, karena saya sendiri pikir sendiri, ngelola sendiri. Nah, ini juga buat usaha bagus kok. Buat usaha bagus ini. Buat usaha bagus kok. Ya, jualan ya cocok kok. Jualan ya cocok. Ya, jualan makanan loh. Dibela suruh jualan makanan. Kiri itu dari makanan nanti pokoknya nanti itu yang disuruh gitu. Udah dibela aja suruh jualan di sini. Angkringan. Wah. <tuh> Kenapa batuk-batuk yang bawah? Jualan makanan tuh cocok. ada siapa-siapa saya di situ pendatang. Kenapa ada saya? Jauh sana. Jangan saudara. Ya. 
tempatku mengadu ya sama sampai ya. Ya tiap hari aja datang ke Padepokan ngopi. Ya dari kampung. Iya oh, apalagi ini dari Padepokan deket banget loh. Iya lima belas menit. Alah lima menit udah sampai. Tiap hari nanti bisa main ke Padepokan. Bosan tidur di sini tidur di Padepokan. Ngopi di Padepokan. Oke. Rokok awi, rokok awi. Benurah gam, yang cangkemmu tutup ngiri rokok. Mosok, sing santri aturu ke ini antemi di asmu ye. Nanti anak-anak suruh sini mah ngopi-ngopi. Tapi serius ya Allah, saya kaget masuk ke sini. Aduh. Senggawe iki wong ra Jawa belas. Wong lek Jawa ngerti Jawa ngerti kudune lah. Beh. Wes enggak apa-apa lah, sing penting wis gini aja wis saiki sementing Kabeh, tunggu di nunggu, selamat, sing selamat sing anggoni, selamat sing tinggoni, usaha ni lancar, sehat, rezeki ni tambah terus, ngalir, berkah barokah, pelimpah, bertambah, warga ni sakinah mawadah warohmah, keturunan ni soleh le soleha, menai, selalu saya mikir pie pie, ngetelong di nongkas. Asamain kau lak sehat bergas, dulu ane mulai dinaiki. Kau lak wes telung dino, paling suwi kau pitung dino, telung dino ane kau belen aku ya, gratis. Belen aku, ya. Enak enak enak, nomor e anu ku, nomor e asisten pribadi ku di Mas Andi, lagi, ya asisten pribadi ku. Ada punya ni lagi ni. Iki, iki nomor asisten pribadi ku iki, iki tak kai yo, gua tak kirim ni yo. Oh iki, siapa sih sing Irlandia iki? Sing Irlandia iki kai nomor pribadi ku iya, kai ano nomor ni sampai ni yo. Iki, gua tak kai iki, iki mendino kara ku iya, awan turu kara ku iya, tuju ku sampai cemburu. Nyawa saringan lo kakilah barang kini nyawa saringan. Oh oh, beh aku ngeri jadi arupi lagi. Marai tambah ilmu ku lah ini ku. Karena aku kawali cecedek aku. Kah? Jawang aku berdia. Marai tambah ilmu. Ya pokai ini dulur lah sedulur mawan. Terus oke tulung tinulung tunggu tinunggu ngunai. Mereka sama ni ku oke. Akeh coba, akeh coba ni, ya akeh baru kai. Yang penting tak jaluk siji. Yang penting siji, sing tak jaluk jembai jem. Ati ini sing seneng. Walah, sing arah mata ni aku malah wang ewan. Bukti ni saya pangkah urip, mendino sata jedar jedar, pada pokan ni tembok iso murup, nak geni ni lap, eh nak bekasi ke? Yura popo, mendino dijajali buang es. Awak dewe urip, nak sing uripi lo nyapu lo, tetap bingung. Urip sing uripi, sehat nak sing sehat ni, jogo nak sing jogo. Pasrah nak apa nak gusti Allah mana lo nyapu bingung bingung uripi. Tapi bila ni kau tak setengah kandungan. Kalau <tuk> Lah kok cengkel sampai tidak usah sih. Sampai lahir bocah. Sampai sampai saya kibocah di bocah yo. Bocah di bocah. Barang 
Oh, dirimu ya cinta mama. Gak bawa kopi fresco tadi. Wes saiki sejane banyu putih sik, banyu putih. Banyu putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sir. Dat. Sifat. Selamat. Sehat. Sehat. kersane Gusti Allah. Mergo kalimat. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah tangannya genggam tangannya digenggam genggam yang kuat hikila aku singone Allah kabeh penyakit gangguan ikatan sing seko menungso apa teko jin Kabeh hilang, kabeh minggat, seko kersane gusti Allah, aku ikilo singane Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tiupkan di kepalanya Tiup, Tiupkan di kepalanya Tiup Tiup di kepalanya Tempelkan di dada Tempelkan yang dodo Nah tempelkan di dada Matur Aku iki urib Aku Urip kang sejati. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarik nafas dari hidung. Tiupkan di air putihnya. 
Sekali lagi ternapas dari hidung Tiupkan ke airnya Oke Nanti di Minum airnya ya Yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wasyukurillah Wa nikmatillah Wa la khawla Wa la kuwata illa Bila amma ba'ad Saudaraku semuanya Alhamdulillahirrohbilalamin Kita barusan mendoakan Saudara kita yang ada di Desa Rejo Tangan Kabupaten Tulungagung Di salah satu rumah warga Beliau ini sering sakit-sakitan Dan di atap rumahnya Sering ada ledakan Genteng pecah Ternyata Yang pertama Dari pembangunan rumahnya sendiri itu salah kaprah karena kita ini hidup di tanah Jawa jadi di Jawa itu sendiri ada aturan-aturan dan juga tatanan yang harus diikuti yang kedua tempat ini sendiri dulunya banyak sekali ditempatkan kayak media sarana-sarana untuk pengasihan dan juga pagaran mungkin yang punya usaha dulu pengen usahanya lari dan juga agar tidak diganggu oleh orang tapi sarana itu juga berbahaya menurut saya karena setiap sarana apalagi yang menggunakan kekuatan jin itu jinnya minta opah nanti takutnya yang enggak yang punya rumah yang baru diminta upah nggak tahu apa-apa karena nggak ngasih upah nanti orangnya yang diganggu kan gitu sama kayak jin itu hampir sama kayak anjing gitu loh Ya kalau dikasih makan yang jaga, kalau nggak dikasih makan gigit, gitu, lapar gigit, bahaya kan? Jadi terpaksa tadi harus saya pindahkan. Nanti habis ini kita berangkat ke laut, ke Pangi. Untuk pihak keluarganya kalau mau ikut silahkan. Kita mau ke Pangi, memindahkan yang ada di sini. Ini nanti kita pindahkan. Kalau mau ikut silahkan. Nggak ikut ya nggak apa-apa. Yang penting, yang penting saya sudah mendoakan saja. Kalau masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak peduli orang mau bicara apa kepada saya yang penting orang yang pernah bersama saya merasakan manfaatnya mau orang itu percaya atau enggak percaya silahkan saja tapi Alhamdulillah nyatanya orang yang pernah bersama saya akhirnya ya jadi saudara kayak ini sudah empat kali dan ini sudah ketemu sama panjenengan ini sudah enam bulan yang lalu lah ya sudah berbulan-bulan yang lalu mungkin lima bulan sampai enam bulan yang lalu sampai saya empat kali berhubungan sama beliau ini yang pertama rumahnya di Kediri terus di Malang terus di tempat kos-kosannya kos itu yang 15 atau 14 kamar itu terus sekarang yang di sumber agung nanti yang empat kali ini Alhamdulillah yang penting sama silaturahmi seduluran Oke didoakan ibunya ya cinta ya Oke mungkin-mungkin mawan Sedayanya diparingi kesehatan, keselamatan, kabejan, bejo dunia, bejo akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Saya, Samsudin atau Mbah Din, pengasuh Ponpes Nuswantoro, mohon doanya untuk panjenengan semuanya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semua anak-anakku, semua santri-santriku, jaga hati, jaga laku, jaga perilaku, jaga adab, sopan santun, dan tetap mengedepankan ahlakul karimah mencari di Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudaraku semuanya tadi setelah kita melihat kondisi rumahnya terus gangguan-gangguannya yang ada di sini setelah tadi dihilangkan sekarang dipagari nah, untuk menghilangkan dan memegarinya kita menggunakan media sarana unir madu garam dan bidara beserta dengan tasbih tasbihnya ini dari kayu bidara juga gelangnya dari kayu bidara ini sorban insya Allah kalau untuk madunya bisa untuk berbagai media sarana baik itu untuk sebagai obat maupun sarana 
kesehatan dan juga untuk membuka aura dan ada juga garam ini garam asma satu untuk agaran satu untuk orangnya dan ini untuk pembersihannya ini, ini untuk tasbih dikirnya ini minyak asmanya satu paket bisa dipesan cara pesannya di sini yeah. semoga disiramkan di rumahnya dan diajar nih di depan di belakang